ബാദ فيا أيها الناس أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله അവൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് തഹുവയോടുകൂടി ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തോടും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയമുള്ള മോമിനിയങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളായ നമ്മൾ അവൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നും ഓശാരമായി ഔദാര്യമായി അവൻ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു താല അവങ്കിൽ നിന്നും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഔദാര്യത്തെ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ പിൻവലിക്കുകയും മതിയാക്കുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു തരുന്ന നാമത്തുകൾക്കൊക്കെ ശുക്ർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവനത് നൽകിയതാണ് എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാമത്തുകൾ ലഭിക്കുമ്പോഴും അത് തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും ഒരുപോലെ അവർ അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തലുകളിലൂടെ അള്ളാഹു നൽകിയ നാമത്തുകളെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കാറുള്ളത് മറ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ അള്ളാഹു നൽകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിലെ സഹനതയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് സബറാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മളുടെ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന തീരുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകുമ്പോൾ നാമത്തുകൾ വരുമ്പോൾ ശുക്രോടുകൂടി അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുകയും പരീക്ഷണങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ തരുന്ന വേളയിൽ സബ്രോടുകൂടി അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈമാനിൻ്റെ ഏറ്റവും കാതലായ ഭാഗം അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അതല്ലാത്ത തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നാമത്തുകൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ മതിമറക്കുകയും അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചെറുതോ വലുതോ ആയ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പതറിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്ന മനസ്സുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിങ്കൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥാനമൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അവൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യതയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാനദണ്ഡമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഹൃദയമാണ് ഈ ഒരു വിശ്വാസമാണ് അജബല്ലി അമ്രിൽ മുമിൻ ഇതാ അസാബഹു ഖൈറുൻ ഷക്കർ ഒരു മുമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു അവൻ എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹങ്ങളോ സന്തോഷമോ വന്നെത്തുമ്പോൾ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു 
അള്ളാഹുവിനെ ശുക്ർ ചെയ്യുന്നു അവൻ എന്തെങ്കിലും ദുഃഖങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ വരുമ്പോൾ അതിൽ അവൻ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് തൻ്റെ സബറിനെ വെളിവാക്കി അവനെ സ്മരിക്കുകയും ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ട് തരത്തിലും മതിമറന്നു പോകാത്ത മനസ്സ് പതറിപ്പോകാത്ത ഒരു വലിയ ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായാൽ അവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണെന്ന് റസൂലി സലാഹു അലഹി വസ്ലം മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അഥവാ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള ഈ വിശ്വാസമുണ്ടായാൽ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള ഈ ബോധം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായാൽ ആ ഹൃദയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ നിന്നും നന്മകളല്ലാത്തതൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല അവരിൽ നിന്നും അഹങ്കാരത്തിൻ്റെയും എടുത്തുചാട്ടത്തിൻ്റെയും പ്രകൃതം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല അവരിൽ നിന്നും അനാവശ്യങ്ങളും ആഭാസങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നൈരാശ്യമുണ്ടാവുകയില്ല മനസ്സ് തളർന്നു പോകുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കരുത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമെന്നാണ് റസൂൾ അള്ളാഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ഈ ദുനിയാവിൽ നമ്മളുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പരലോകത്ത് സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും പരലോകത്ത് മോക്ഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും മാത്രമല്ല ഇഹലോകത്ത് ഐശ്വര്യമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയും ഇഹലോകത്ത് സ്വൈരതയും സ്വസ്ഥതയും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഇത്തരമൊരു മനസ്സ് വളരെ അനിവാര്യമാണ് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടും പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മളെ തളർത്തിക്കളയും ആ തളർത്തൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ദീനന് വിരുദ്ധമായ ചിന്തകളിലേക്കും വാക്കുകളിലേക്കും കൊണ്ടെത്തിക്കും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പ്രയോഗങ്ങളിലും വിചാരങ്ങളിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ബന്ധങ്ങളിലും കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെന്നെത്തും ചെന്ന് ചാടിപ്പോകും അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അള്ളാഹു അവൻ്റെ അടിമകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ സാധാരണയായ നിലയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അത് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യും انهو هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا وانه خلق الزوجين الذكر والانثى الله പറയുക ആണ് انه هو اضحك وابكى അവനാണ് ചിരിപ്പിക്കുന്നവൻ അവൻ തന്നെയാണ് കരയിപ്പിക്കുന്നവനും അവനാണ് ജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ അവൻ തന്നെയാണ് മരിപ്പിക്കുന്നവനും എത്ര രസകരമായ പ്രയോഗമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരും എപ്പോഴും ചിരിച്ചാൽ എല്ലാവരും എപ്പോഴും കരഞ്ഞാൽ വെറും കരച്ചിലും അല്ലെങ്കിൽ വെറും ചിരിക്കലും മാത്രമാണ് ഈ ഭൂമിയിലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന് എന്ത് രസമാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു അവനാണ് ചിരിപ്പിക്കുന്നവൻ അവൻ തന്നെയാണ് കരയിപ്പിക്കുന്നവനും ഇന്നഹൂഹു അൽഹക്ക വ അബ്ക ഇന്നഹൂഹു അൽഹക്ക വ അബ്ക ഇരുളു മാറി വെളിച്ചം വരുന്നു രാവു മാറി പകൽ വരുന്നു അതുപോലെ സുഖം മാറി ദുഃഖം വരുന്നു ദുഃഖം മാറി സുഖം വരുന്നു എപ്പോഴും എല്ലാവരും ആരോഗ്യവാന്മാരായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയാൽ അതല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും എല്ലാവരും രോഗികളായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയാൽ ഒരിക്കലും അത് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് രസകരമായ ഒരു താളം പകരുകയില്ല എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ചിലർക്ക് അള്ളാഹു താല രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകും ആ രോഗങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ പദവിയും സ്ഥാനവും ഉയർത്താനാണ് പടച്ചവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചിലർ രോഗികളാകുമ്പോൾ ആ രോഗത്തിൻ്റെ വേദനയും നൊമ്പരവും അനുഭവിച്ച് അനുഭവിച്ച് അവർക്ക് അള്ളാഹുവെങ്കിൽ വലിയ സ്ഥാനവും മഹത്വവും പ്രതിഫലവും ലഭിക്കും അതേ രോഗികളെ കാരണമാക്കി മറ്റു ചിലർക്ക് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് രോഗികളെ സഹായിച്ചു എന്ന നിലയിൽ അള്ളാഹു പദവിയും ഉയർച്ചയും നൽകും ആരോഗ്യമുള്ളവർ ആരോഗ്യമില്ലാത്തവരെ ആദരിക്കട്ടെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ സമാധാനിപ്പിക്കട്ടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു ധനം തരും സമ്പത്ത് തരും ആ സമ്പത്ത് എനിക്ക് സ്വന്തമായി കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അഹങ്കരിക്കുകയല്ല അമിതവയം നടത്തുകയല്ല ധൂർത്തടിക്കുകയല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു സമ്പത്ത് തന്നപ്പോൾ അതില്ലാതെ വേദനിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടുണ്ട
എൻ്റെ സമ്പത്ത് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയും അവർക്ക് സഹായിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പദവി സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും സമ്പത്തില്ലാതെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അവർക്ക് പട്ടിണി കടന്നതിൻ്റെ പേരിലും വേദന അനുഭവിച്ചതിൻ്റെ പേരിലും അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകും അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകും റസൂർലാഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഉമർമിൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു നവറുകളോട് പറഞ്ഞ ഒരു വചനമുണ്ട് നീ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കണം രോഗ സന്ദർശനത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അവരുടെ അരികിലിരുന്ന് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും സമാധാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം ഒപ്പം നിങ്ങൾ അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരപ്പിക്കണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രോഗശയ്യയിൽ കിടന്ന് വേദന കൊണ്ട് പൊളയുന്ന ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥന പോലെ കബൂലിയത്തുണ്ടാകുമെന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഭാഗത്ത് വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായി റസൂർ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ വചനങ്ങൾ ഉരിയാടി പറഞ്ഞു തന്നു രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രോഗം അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പദവിയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വേദനകളോടൊപ്പം തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കടന്ന് ആ ആ എന്ന് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ആ നൊമ്പരത്തെ പുറത്തേക്ക് നിർഗളിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിലൂടെ വരുന്ന ദ്വാക്കൾക്ക് മലക്കുകളുടെ ദ്വാ പോലെയുള്ള സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റസൂർ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നബിതങ്ങൾ സലാഹു അലഹി വസ്ലാം മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ആ രോഗിയെ സന്ദർശിച്ച് തിരിച്ച് മടങ്ങി എവിടുന്നാണോ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടത് അവിടെ എത്തുന്നത് വരെയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മലക്കുകൾ ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഹദീസുകളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതെല്ലാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലാം മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിക്കണം എന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് അവന്റെ അരികിൽ ചെന്ന് അവനെ ആശ്വസിച്ചാൽ ആശ്വസിപ്പിച്ചാൽ മലക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്രയും നേരം ദ്വാരുന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും നബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ലാ തങ്ങൾ ആ ഹദീസിൽ തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ എവിടെ നിന്നാണോ പുറപ്പെട്ടത് അവിടേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെയും അവനു വേണ്ടി മലക്കുകൾ ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു ഭാഗത്ത് വേദനിക്കുന്ന ആളുകളെ രോഗികളായി കിടക്കുന്ന ആളുകളെ അവരുടെ ദ്വായുടെ കബൂലിയത്തിന്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് മലക്കുകളോളം ഉയർന്ന പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്ന സന്തോഷ വാർത്തയും പ്രതീക്ഷാ വചനവും നൽകി നമ്മുടെ ഹബീബായ റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മറുഭാഗത്ത് എന്റെ സഹോദരൻ എന്റെ സഹോദരി അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാനോ സമാധാനിപ്പിക്കാനോ ശ്രമിക്കുന്ന രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ നടത്തത്തിൽ പോലും അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു മലക്കുകളെ നിശ്ചയിക്കുമെന്നും റസൂൽ അള്ളാഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഭൂമി ലോകത്തെ താൽക്കാലികമായ ജീവിതത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള പടച്ചവന്റെ തീരുമാനമാണോ നമുക്ക് മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലൊക്കെ നമുക്ക് നന്മയുണ്ട് അത് നന്മയാക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ അതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള കബൂലിയത്തും സ്വീകാര്യതയും ഉണ്ട് അത് ആ തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പക്വതയാണ് പ്രാപ്തിയാണ് ഈമാനിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു താല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് തന്നത് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് തന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ നല്ല വിശ്വാസികളാക്കി മാറ്റുമാറാകട്ടെ വെറും നാവിലൂടെ ഉരിയാടപ്പെടുന്ന വചനങ്ങളിലൂടെയും വാക്കുകളിലൂടെയും ഒരിക്കലും ഈ വിശ്വാസത്തെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല നിർണായകമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ മനസ്സ് പതറി പോകാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള അടിയുറച്ച യക്കീൻ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കറകളഞ്ഞ ഈമാൻ ഉണ്ടാകണം റസൂർലാഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലാ മാത്തങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ ചെയ്തിരുന്ന ദ്വായിൽ اللهم انا نسالك ايمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم انه لا يصيب لنا الا ما كتبت لنا ورضا من المعيشه بما قسمت لنا നമ്മൾ ഒക്കെ ഇത് പഠിക്കും വെറും വാക്കുകളിലൂടെ പഠിക്കുകയല്ല അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഉള്ളകത്ത് ഇറങ്ങിയ വിശ്വാസം എന്ന നിലയിൽ പറയാൻ പഠിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിക്ക് തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഇന്ന അനസ് അലുക്ക ഈമാന യുബാഷുറുഖുലൂബന ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയവുമായി ഇണങ്ങുന്ന വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിച
വയക്കീനൻ സാദിഖൻ സത്യസന്ധമായ അടിയുറച്ച യക്കീനെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് പടച്ചവനെ അടിയുറച്ച യക്കീനെ ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുള്ള യക്കീനാണ് ഹത്ത നഅലമ അന്നഹു ലാ യുസീബു ലനാ ഇല്ലാ മാ കതബത ലനാ നീ എഴുതി വെച്ചതല്ലാത്തതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരുകയില്ല എന്ന് ഉള്ളുകൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലെ അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ പടച്ചവനെ എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പല അനുഭവങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായി പല അനുഭവങ്ങൾക്കും അതിൽ നല്ലത് മാത്രമേ പറയാവൂ ചീത്തയൊന്നും പറയരുത് റസൂ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ ഒരു സഹാബി വന്നിട്ട് ചോദിച്ച ആ റസൂൽ അള്ളാ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട സംഗതി എന്താണ് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട സംഗതി ചീത്തയായ സംഗതി നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചീത്തയായതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാതിരിക്കുക മോശമായതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാതിരിക്കുക നന്മയെ കുറിച്ചും നല്ലതിനെ കുറിച്ചും മാത്രം ചോദിക്കും എന്തിനാ വെറുതെ മോശത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും എന്നിട്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടത് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ചീത്തയായത് ദുഷിച്ച പണ്ഡിതന്മാരാണ് എന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായി അറിവുണ്ടായി എൽമുണ്ടായി അറിവും എൽമും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അത് അമലായി മാറുന്നില്ല ഈമാനായി മാറുന്നില്ല യക്കീനായി തീരുന്നില്ല അഹ്ലാക്കായി വളരുന്നില്ല സൽസ്വഭാവമായി തീരുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ അറിവുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവുമില്ലാത്ത തരത്തിൽ മനുഷ്യർക്കോ ജനത്തിനോ സ്വന്തത്തിനോ ഒരു ഉപകാരവുമില്ലാത്ത നിലയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടത് എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനും കേൾക്കാനുമല്ല ഞാൻ അത് സൂചിപ്പിച്ചത് റസൂ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞൊരു രീതിയുണ്ടല്ലോ അധികം ചീത്തയെക്കുറിച്ചൊന്നും ചോദിക്കണ്ട മോശപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചോദിക്കണ്ട നല്ലത് മാത്രം ചോദിക്കാൻ ശ്രമിക്ക് അത് കേൾക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും ശ്രമിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ മാത്രം പറയാം ഞാൻ ജുബാക്ക് കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരികയാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു വീട് അവർക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് രണ്ടാണും ഒരു പെണ്ണും അതിൽ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളെയും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അവന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം അവങ്കലേക്ക് വിളിച്ചു ഒരു കുട്ടി മരിച്ചിട്ട് കുറച്ചു നാളുകളായി മറ്റേ കുട്ടി മരിച്ചിട്ട് ചില്ലറ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ മൂന്നാമതൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിയെ ഏത് രോഗത്തിന്റെ പേരിലാണോ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും മരിച്ചത് അതേ രോഗം ബാധിച്ച് ഉള്ളിൽ കഴിയുന്നു ഞാനിങ്ങനെ ഹുത്തുബയുടെ മിമ്പറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആവേശ പ്രസംഗം നടത്തേണ്ടവനല്ല നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ബാഹ്യമായ പ്രഹസനങ്ങളിലും പ്രകടനങ്ങളിലും നമ്മളുടെ സമയത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടവരല്ല ഉമ്മത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകളിലൂടെയും നൊമ്പരങ്ങളിലൂടെയും അവരോടൊപ്പം അല്പനേരമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളും എന്താണെന്ന് അടുത്തിരുന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു ദ്വായുടെ വചനം ഒരു ഹദീസിന്റെ വചനം ഒരു ആശ്വാസ വാക്ക് ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ വാക്ക് അതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സമ്മാനിക്കാൻ കഴിയണം അതൊരു മുസ്ലിമിന് മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനോടുള്ള കടമയിൽപ്പെട്ടതാണ് നറസുൽ സലാഹു അലൈ വസ്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയും അല്ല തസ്കിയത്തിന് ആശിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഇടപെടലുകളിലൂടെയാണ് ഇഴുകിച്ചേരലുകളിലൂടെയാണ് അള്ളാഹു രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഷിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ രോഗശമനം നൽകുമാറാകട്ടെ രോഗം കൊണ്ട് വലയുന്ന നമ്മുടെ ബന്ധുമുത്രാദികൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരരായ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ ബന്ധുപുത്രാദികൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു മഫ്രത്തും അർഹമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അവരുടെ ഒക്കെ ആഹ്റം അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈമാനോടു കൂടിയുള്ള മരണവും അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ സമയം തീർക്കാൻ വിചാരിക്കുകയല്ല ചില ഫിക്രുകളും വേദനകളും എൻ്റെ മനസ്സിനെ
ഒരു ഉമ്മയും ബാപ്പയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് പടച്ചവൻ കരിഞ്ഞരുളിയ മൂന്ന് മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും മോഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൂടെ അവർ കാണുന്ന ഭാവിയിലെ സന്തോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആ തരത്തിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അമിതാ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളും ഹിതുമത്തുകളും ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വേർപാടിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും മരിച്ചുപോയ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് സഹതപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ജനിച്ച അന്ന് മുതൽക്ക് തന്നെ മരുന്നും ആശുപത്രിയും ശുശ്രൂഷയും രാത്രിയും പകലും ഉറക്കവും ഊണുമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അരികിലിരുന്ന് അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ സാധുക്കളായ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഓരോ മാതാപിതാക്കളും അവരുടെ മക്കൾ നല്ലവരായി തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മക്കളുടെ ആരോഗ്യവും ആ മക്കളുടെ ഭാവിയും ആ മക്കളുടെ പരലോകവും നന്നായി തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന സത്യം ഞാൻ നിങ്ങളും അറിയണം നമ്മുടെ ഉമ്മ വാപ്പമാരൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൊലത്തിലെത്തിയത് നമ്മുടെ ഉമ്മ വാപ്പമാരൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദിവസത്തെയും നാളത്തെയും ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ആരോഗ്യവാന്മാരായത് അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവരോടുള്ള കടമയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഹിദ്മാത്തുകൾ ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഉമ്മത്ത് കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകണം ഉമ്മവാപ്പമാരെ മറക്കരുത് ഉമ്മവാപ്പമാരോടുള്ള കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തരുത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മവാപ്പമാർക്ക് നല്ല പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ മൂന്ന് മക്കളും രോഗികളാണ് ഈ മൂന്ന് മക്കളെയും പോറ്റി വളർത്താൻ വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു വലിയ സമ്പന്നനൊന്നുമല്ല ഒരു ചുമട്ടു തൊഴിലാളിയായ സാധു സഹോദരനാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈമാനിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പടച്ചവന് വേണ്ടി കാഴ്ചവെച്ച ആ സുന്ദരമായ പ്രകൃതത്തിലും അങ്ങേ അറ്റം സന്തോഷിക്കുന്നു റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ നല്ല പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇത്രയും നാൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തിൽ അവരുടെ മനസ്സിനൊരു നിരാശ വന്നില്ല ഒരു വേദന വന്നില്ല ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ ഇനി എന്നെ കൊണ്ടാവൂല എന്ന് മക്കളോട് ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ ആ മാതാവിനും പിതാവിനും സാധിച്ചില്ല അള്ളാഹു അവർക്ക് നല്ല പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉമ്മാർക്ക് മക്കളോടുള്ള മുഹബത്തും സ്നേഹവും എത്രയാണ് ആ സ്നേഹത്തെ നമ്മളിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനായി പഠിപ്പിച്ച റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് തന്ന ഉപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കളോട് സ്നേഹം വെച്ചു പുലർത്തുന്നു മുഹബത്ത് വെച്ചു പുലർത്തുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളോടും ആദരവും സ്നേഹവും മുഹബത്തും വെച്ചു പുലർത്തണം റസൂർലാഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് തങ്ങൾ പള്ളിയിലിരുന്ന് സദസ്സിനോട് താലീമ് ചെയ്യുന്നു സദസ്സിനോട് താലീമ് ചെയ്യുന്നു ആ സദസ്സിലേക്ക് ഒരു ദൂതൻ കടന്നു വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ ജൈനബ് അയച്ചതാണ് റബി അള്ളാഹു അൻഹ ജൈനബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആരുമല്ല അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രിയാണ് റസൂർലാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രി ജൈനബ് അയച്ചതാണ് എന്താ കാര്യം ജൈനബിൻ്റെ രോഗിയായി കിടക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് രോഗം കലശലായി രോഗം കൂടുതലായി ആ കുഞ്ഞ് മരണവേദന പോലെ വേദനിച്ച് പടയുന്നു അതുകൊണ്ട് തങ്ങളോടൊന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു ജൈനബിനെയോ ജൈനബിൻ്റെ പുത്രിയോ മാത്രം പോറ്റി സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കുടുംബം പോറ്റിയവരല്ല മറിച്ച് ഇരിക്കുന്ന നമുക്കൊക്കെ ലോകാവസാനം വരെയും ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തവും ഉദാത്തവുമായ മാതൃക പകർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെയും നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോടും മക്കളോടുമുള്ള ബന്ധത്തെയും ഒക്കെ നന്നായി വരച്ചു കാട്ടിയ റസൂലാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി അതുകൊണ്ട് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ സഹാബക്കളെ കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തങ്ങളുടെ കുടുംബാദികളെ കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നല്ല ഇരിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ ജൈനമുടോട് പോയി പറയുക ലില്ലാഹി മോളെ ജൈനബെ അള്ളാഹു തന്നു തന്നതും അവനാണ് ഇനി അള്ളാഹു തിരിച്ചെടുത്താൽ മോളെ ജൈനബെ അതും അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് അള്ളാഹു തരുമ്പോൾ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സന്തോഷത്തോടെ നമ്മൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഇനി അള്ളാഹു അതിനെ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചവന്റെ വിധിയിൽ നമ്മൾ സഹിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് മുസഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എത്ര സുന്ദരമായ പാഠമാണ് ഓരോ ഉമ്മമാരെയും പഠിപ്പിച്ചത്
വഫാത്തായി മരണപ്പെട്ടു നബിതങ്ങൾക്ക് കരച്ചിലടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ധാരധാരയായി കണ്ണുനീരൊഴുകി നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അത് സഹിച്ചു ക്ഷമിച്ചു സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു തന്നു നമ്മളത് വാങ്ങി നമ്മളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു തിരിച്ചെടുത്തു നമ്മളത് സഹിച്ചു ക്ഷമിച്ചു നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരധികാരവും ഇല്ല റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അരുൾ ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇത്തരം കൊച്ചു കിടാങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ആത്മാവിനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മലക്ക് അവന്റെ അരികിൽ എത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹു ചോദിക്കും അല്ല നീ എവിടുന്നാ വരുന്നത് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് ഞാനൊരു കുഞ്ഞിന്റെ റൂഹമായിട്ടാണ് വന്നത് സുസലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ മലക്കിനോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കും അഹദത്തും അഹദത്തും നീ അത് പിടിച്ചല്ലേ നീ അത് പിടിച്ചല്ലേ അതെ ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്റെ കൽപ്പന കൊണ്ടല്ലേ പിടിച്ചത് ആഹാ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണത്തെ നീ പറിച്ചെടുത്തു അല്ലേ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണത്തെ നീ പറിച്ചെടുത്തു അല്ലേ അതേ പടച്ചവനെ നിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഞാൻ പറിച്ചെടുത്തു ആ അപ്പോൾ എന്റെ അടിമ എന്ത് ചെയ്തു എന്റെ അടിമ എന്ത് ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റസൂൽ സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മലക്ക് മറുപടി പറയും നിന്റെ അടിമ നിന്നെ അറിയുകയും നിന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ആ അടിമ നിന്നെ സ്തുതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരുമ്മയേക്കാൾ എഴുപതിലിരട്ടി എഴുപതിരട്ടിയിലധികം നമ്മളോട് സ്നേഹമുള്ളവനായ നമ്മളുടെ റബ്ബ് അവൻ നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ആത്മാവിനെ പിടിക്കുന്നത് അവൻ നമ്മളെ നൊമ്പരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല നമുക്ക് രോഗം തരുന്നത് അവൻ നമ്മളെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല നമുക്ക് പരീക്ഷണം തരുന്നത് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ആഹാ എന്റെ അടിമയുടെ കരളിന്റെ കഷ്ണത്തെ നീ പറിച്ചെടുത്തു അല്ലേ അതിൽ അവൻ സഹിച്ചു ക്ഷമിച്ചു അവൻ ഇന്നാലില്ലാഹി വ ഇന്നാലിഹി രാജു അവൻ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അതിന് പകരമായി സ്വർഗത്തിൽ അവന് വേണ്ടി ഒരു ഭവനം നിർമ്മിക്കി സ്വർഗത്തിൽ അവന് വേണ്ടി ഒരു ഭവനം നിർമ്മിക്ക് അതിന് ബൈത്തുൽ ഹംദ് എന്ന് പേര് വെക്ക് എല്ലാരും അറിയട്ടെ ഇത് സ്തുതിച്ചവന് വേണ്ടി അവന്റെ രക്ഷിതാവ് പണിതുയർത്തിയ ഭവനമാണ് കൊട്ടാരമാണ് എന്ന് റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ലം മാത്തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി ഈ ഹദീസ് സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല സദസ്സിനെ കേൾപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല സ്വന്തം മക്കൾക്കും സ്വന്തത്തിനും അങ്ങനെ ഒരു ദുഃഖമുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് സഹിക്കാനായി ഇത്തരം വചനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ റസൂസലാഹു അലഹി വസ്ലം മാത്തങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജൈനബാ ബീവിക്ക് കൊടുത്ത അയച്ച തിരിച്ച സന്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മോളെ ജൈനബേ നീ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ക്ഷമിക്ക് അവന്റെ പ്രതിഫലത്തെ നീ അത്യാഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ക്ഷമിക്കുക അവന്റെ പ്രതിഫലത്തിൽ അത്യാഗ്രഹമുള്ളവളായി മാറുക അസുലാഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം മകൻ മരണപ്പെട്ടു ഇബ്രാഹിം അലഹി സലാം നബിതങ്ങൾ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഒരാൺകുഞ്ഞുണ്ടാകണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു നമ്മൾ ആലോചിക്കു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുത്ബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനിയായ പ്രഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് പ്രാപ്യമല്ലാത്ത ആകാശത്തിന് മീതയും ഭൂമിക്ക് അടിയിലുമുള്ള സംഗതികളെ കുറിച്ചിട്ട് കടിച്ചാപ്പെട്ടാത്ത സാഹിത്യ വാക്കുകളിൽ പറയലല്ല നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കൊലുക്കുന്ന ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെയും കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയും അതിലൊക്കെ പടച്ചവനെയും അവന്റെ നിയമങ്ങളെയും പഠിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാനുള്ള പ്രേരണകളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുടെയും ഹദീഫിന്റെയും ആശയങ്ങളും വചനങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തങ്ങൾക്ക് ഒരാൺകുഞ്ഞുണ്ടാകണമെന്ന് അത്യാഗ്രഹമുണ്ടായി ഒരാൺകുഞ്ഞുണ്ടാകണം അതിന്റെ പിന്നിൽ പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട് ഒരു ബാപ്പയ്ക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലത്തെ ആശ മാത്രമല്ല കുറേശികൾ കുഫാറുകൾ റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ച ഒരു സംഗതിയാണ് തങ്ങൾക്ക് പരമ്പരയില്ല പാരമ്പര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ആയിരുന്നാലും നബിതങ്ങൾക്ക് ഒരാൺകുഞ്ഞുണ്ടാകണം എന്നുള്ള അത്യാഗ്രഹമുണ്ടായി തങ്ങൾക്ക് ആൺകുഞ്ഞ് പിറന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം അതിന്റെ പിന്നിൽ അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹിക്കുമത്ത് എന്താന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹിക്കുമത്ത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അവൻ ഇബ്രാഹിം എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സന്തതിയെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു ഇബ്രാഹിം എന്ന മഹാനായ കുഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന തങ്ങളുടെ കൽബ് പടയുന്ന ഇന്നൽ കൽബ ഇന്നൽ ഐന ലതദ്മ വൽ
ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ദുഃഖമാണ് വലിയ വേദനയാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞെന്നെ വിട്ടിട്ട് പോവുകയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ പടച്ചവർ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു വാക്ക് പോലും ഞാൻ എൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറയൂല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ആ തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച അധ്യായം അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ എൻ്റെ കൽബ് പടയുന്നത് ശരിയാണ് എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ മോന ഇബ്രാഹിം എൻ്റെ നാവിൽ നിന്നും എൻ്റെ പടച്ചവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു വാക്ക് പോലും ഞാൻ മൊഴിയുകയും നബിസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആ തങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടപ്പോൾ സഹാബാക്കൾ ചിലർ പിന്നിൽ നിന്നും ഈ റസൂലവ്വ അങ്ങ് കരയുകയാണോ അങ്ങ് കരയുകയാണോ അങ്ങ് കരയുകയാണോ അങ്ങല്ലേ കരയരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സഹാബാക്കളെ ഇത് കരച്ചിലല്ല ഇത് റഹ്മാണ് ഇത് റഹ്മാണ് ഇത് കാരുണ്യമാണ് അത് കണ്ണിലൂടെ വടിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് നബിതങ്ങൾ ആ സമയത്തും സഹാബത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചൊരു പാഠമുണ്ട് സഹാബാക്കളെ ഈ കണ്ണുനീരിലൂടെ പടച്ചവൻ ആരെയും ശിക്ഷിക്കുകയില്ല ഇതാ ഇതിലൂടെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ് നാവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ കണ്ണുനീരിന്റെ പേരിൽ ആരെയും അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുകയില്ല അത് ഒരു വാപ്പ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞ് എൻ്റെ മടിയിൽ നിന്നും പടച്ചവെങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും ഇറ്റു വീഴുന്ന കണ്ണുനീരാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു ആരെയും ശിക്ഷിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഇതാ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ശിക്ഷിക്കും ഈ നാവിൻ്റെ പേരിൽ ഈ നാവിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോഗം പടച്ചവർ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതായിട്ട് വന്നാൽ പടപ്പുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതായിട്ട് വന്നാൽ ഈ നാവിൽ നിന്ന് മുതിർന്ന് വീഴുന്ന വാക്കിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കും റസൂൽ അള്ളാഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലാം ആ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മക്കളുടെ പേരിൽ പരലോകത്ത് തരാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലം എത്ര വലുതാണെന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം ആ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ട ആ സഹോദരിയെയും സഹോദരനെയും അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് അവർക്കായി ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പറയാം ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരലോകത്ത് പടച്ചവൻ നിങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന സ്വർഗവാസികളായ രണ്ടു മക്കളെ മുൻകൂട്ടി വിളിച്ച് സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഒരുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ണിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വേദനിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോഫിയൊക്ക് തരുമാറാണ് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വല്ലാതെ മനക്കെടുകയും പണം ചെലവാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ആറ്റുനോറ്റ് പോറ്റു വളർത്തിയ ചെടിയിൽ ഒരു പൂവ് വിടർന്നാൽ ആ വിടർന്ന പൂവിനെ പരിസരത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളോ മറ്റോ വന്ന് പറിച്ചു പോകുന്നതിൽ നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവും വിഷമം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഞാനും ആരെങ്കിലും പറിച്ചാൽ നമ്മൾ അവരോ നമ്മൾ അവരോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കും നമ്മൾ ആറ്റു നോറ്റ് പോറ്റു വളർത്തുകയാണ് ഈ പൂവ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും ചില പൂക്കൾ നമുക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് ആരും കവർന്നെടുക്കരുത് ആരും കവർന്നെടുക്കരുത് എന്ന ആഗ്രഹത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ആ പൂവ് പറിച്ചെടുക്കുന്നു നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ മേശപ്പുറത്ത് വെക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി കട്ടിലിൽ വെക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഭൂമി ലോകത്ത് പടച്ചവൻ അവന്റെ അടിയാറുകളിൽ നമ്മളെ പോലത്തെ കുറെ ആളുകളെ പോറ്റുകയാണ് വളർത്തുകയാണ് സംരക്ഷിക്കുകയാണ് അതിൽ ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവം വരുന്നത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ആർക്കും ഒരു തളർച്ച വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ അള്ളാഹു താല അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചില പുഷ്പങ്ങൾ അവന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം പറിച്ചെടുത്ത് നേരത്തെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് പരാതിയൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല പരാതിയൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു സുബാൻ ഹോത്താല മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ ബന്ധുമുത്രാദികൾക്കൊക്കെ നല്ല പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സബർ നസീബാക്കുമാറാകട്ടെ അതിന് പകരം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നാമൽ ബദല് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹം നമ്മൾ പഠിക്കണം ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളോടുള്ള കാരുണ്യം നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നിട്ട് ഓരോ മക്കളും തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ ആദരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും അവർക്ക് സൗകര്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഹിതമാത്തുകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഈ കാണുന്ന തരത്തിലേക്ക് വളർന്നു വലുതാകുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ മാതാപിതാക്കൾ ആരോടും വിളിച്ചു പറയാത്ത എടുത്തു പറയാത്ത പെരുമ പറയാത്ത ഒരുപാട് ഉറക്കമൊഴിയലുകളുണ്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടതകളുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട
കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സർവീസിലേക്കുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും അത്തരം ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ബോധവാന്മാരാകണം എന്നത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടണം അവരുടെ ഭാവി നന്നാകണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്ന് 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 ഉയർന്ന കച്ച കസേരകളിൽ ഇരിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ ഓരോ മാതാപിതാക്കളും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ആ ആഗ്രഹം നല്ലതാണ് സാര നല്ലത് തന്നെയാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കി അവൾ ഒരു ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മാതാവും പിതാവും എത്രയേറെ മെനക്കെടുന്നു എത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെടും പലപ്പോഴും അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ വിവരക്കേടുകൊണ്ട് അവരുടെ കുരുത്തക്കേടുകൊണ്ട് അവരുടെ അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിശ്ചയം കൊണ്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ദുരവസ്ഥകളുടെ ദുരന്ത ഫലം എന്ന നിലയിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ വഴിയിൽ കെട്ടുപോകുന്നു ആശകൾ വഴിയിൽ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വഴിയാധാരമാകുന്നു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിയും ഡിഗ്രിയും മാത്രമല്ല നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്ന എത്രയെത്ര മാതാപിതാക്കളുണ്ട് ഞാൻ ഹുത്തുബയുടെ മെമ്പറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത്തരം വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടക്കുകയല്ല ചില വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുകയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവളാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ മാതാവും പിതാവും എത്ര കഷ്ടപ്പെടണം ജന്മന രോഗിയായ ആ കുഞ്ഞിനെ തറയിൽ വെക്കാതെ തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കടന്ന് നടന്ന് മാതാപിതാക്കൾ വലുതാക്കി അവൾക്ക് വലിയ ഡിഗ്രി കിട്ടി വിവാഹപ്രായം എത്തിയപ്പോൾ ഇവക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം ആരും കഴിക്കൂല വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആരും തയ്യാറാവുകയില്ല എല്ലാവരും എന്തിനാ വിവാഹം കഴി ഞാൻ ആ പോയിന്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും എന്തിനാ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളെ ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ചാലും പണവും സമ്പത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിവാഹം കഴിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ജന്മന രോഗിയായ സാമ്പത്തികമായി പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഈ പെൺകുട്ടി ആര് കല്യാണം കഴിക്കാനാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം അവളുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ആശങ്കപ്പെടുകയാണ് ഗർഭിണിയായാൽ ഇവൾ പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡെലിവറി ആയാൽ അവൾ മരണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പടച്ചവനിൽ വിശ്വാസമുള്ള പരലോകത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം പെൺകുട്ടിക്ക് ജീവിതം കൊടുത്താൽ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു പ്രതിഫലം തരുമെന്ന വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തയ്യാറായി പെണ്ണിന്റെ ബന്ധുക്കളും അവന്റെ ബന്ധുക്കളും അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്തിരിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചത് അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഞാനൊരു താങ്ങും തണലുമാകും ഇത്രയും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കാണാൻ തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയോടൊപ്പം എന്റെ ജീവിതത്തെ പടച്ചവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പണയം വെക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന വിശ്വാസവുമായി അയാൾ വിവാഹം കഴിച്ചു വിവാഹാനന്തരം ആ പെണ്ണിനെ കൂട്ടി വിദേശത്ത് താമസിച്ചു നന്നായി ജീവിച്ചു കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങളായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ ആ പെൺകുട്ടി മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു ആ പെൺകുട്ടിക്ക് മഹഫറത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ മഹഫറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തല ഇമാനോടുള്ള മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു വിവാഹാനന്തരം അയാളും അവളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരുന്നു അയാളും അവളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അലഹമില്ല ഊഷ്മളമായ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചവര് അതിൽ അവർക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി ആ കുഞ്ഞിനിപ്പോൾ നാല് വയസ്സ് പ്രായമായി മറ്റൊരു മറ്റൊരു ഗർഭം ധരിച്ചു ആ ഗർഭം പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർമാര് അതിനെ ചിദ്ര ചിദ്രിപ്പിച്ചു ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം ഗർഭിണിയായവളുടെ ഗർഭം എടുത്തു കളഞ്ഞു നാലാമതായി വീണ്ടും ഒരു ഗർഭം ധരിച്ചു ആ പെൺകുട്ടി അതിൽ ആറാം മാസമായപ്പോഴാണ് ഇന്നലെ ആ പെൺകുട്ടി മരണപ്പെട്ടത് ഞാൻ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഹുത്തുബയുടെ മെമ്പറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് അള്ളാഹുലേക്ക് നമ്മളെ അടുപ്പിക്കേണ്ടത് അനുഭവങ്ങളാണ് അള്ളാഹുലേക്ക് നമ്മളെ അടുപ്പിക്കേണ്ടത് ആദർശത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സാഹിത്യ
നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാക്കണം അത് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ശരി മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ശരി അടിസ്ഥാനപരമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഇന്നത്തെ ദിവസം പറയാൻ വിചാരിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം അതാണ് നമ്മൾ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവര് നമ്മുടെ മക്കളാണ് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാകരുത് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവൾ എന്റെ സഹധർമ്മിണിയാണ് എന്ന കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാകരുത് മറിച്ച് ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്റെ പടച്ചവന് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ പരലോകത്ത് എനിക്ക് നന്മ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും അധ്വാനിക്കുകയും കഷ്ടപ്പെടുകയും ആ അധ്വാനവും കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ എന്റെ കണ്ണുമ്പിൽ തന്നെ വൃത പാഴായി എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാവുകയും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ പോലും എന്റെ ഈമാനന്റെ പേരിൽ ഞാൻ സഹിച്ചാൽ ക്ഷമിച്ചാൽ സബർ ചെയ്താൽ ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നാലിഹി റാജോൻ പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് ബൈത്തുൽ ഹംദ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഭവനം കിട്ടുമെന്ന വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാകണം അടിസ്ഥാനപരമായി മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരുത്തി ചിന്തിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരുത്തി ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ആകണം അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ആകണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പരലോകത്തിന്റെ നന്മയെ കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാക്കണം അങ്ങനെ അയാൽ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ഈ സ്നേഹബന്ധത്തിന് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ഈ സ്നേഹബന്ധത്തിന് ഈമാനിന്റെ പകർ ഈമാനിന്റെ പച്ച ഉണ്ടാകും ഈമാനിന്റെ അകമ്പടി ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള സഹായം ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള കാരുണ്യം ഉണ്ടാകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മറുഭാഗം ചിന്തിക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ മോശമായതിനെ പറയില്ല കാരണം എന്റെ ഹബീബായ റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ലാമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോശമായതിനെ പറയണ്ട ഒരാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ സംബന്ധിക്കുന്ന നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ മുമ്പിൽ വെച്ച് ആലോചിച്ചാൽ പണമുണ്ട് ആരോഗ്യമുണ്ട് ജീവിക്കാൻ നല്ല സുഖകരമായ സാഹചര്യവും അവസ്ഥയും ഒക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ തമ്മിൽ ഒരുമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെ അങ്ങനത്തെ എത്ര എത്ര ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ബന്ധങ്ങൾ വേർപെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആളുകൾ നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നു എന്താ വേർപെടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ തലാഖിനെ ആലോചിക്കുന്നത് ആരോഗ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ജീവിക്കാനുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ വസ്തുക്കൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ല അതൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷേ മനസ്സും മനസ്സും തമ്മിൽ പൊരുത്തമില്ല ഇണക്കമില്ല എന്താണ് പൊരുത്തമില്ലാതായത് എന്താണ് ഇണക്കമില്ലാതായത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ തമ്മ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് തമ്മ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഒമിൻ ആയാത്തിഹി അൻഹലഖലക്കും അൻഫുസിക്കും അസ്വാജ ലിതസ്കുനൂ ഇലൈഹ വജ അല ബൈനകും മവദ്ദത്തൻ വറഹ്മ നമ്മൾ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് പരസ്പരം ബന്ധമുണ്ടാക്കുന്നത് പടച്ചവന് വേണ്ടി പരലോകത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആഹ്രത്തിലെ പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി ആ ഒരു നീയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാതെ സ്നേഹം വരും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സുന്ദരമായ ഒരു പാഠമാണ് നമ്മുടെ ജീവിത പാഠമായി പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ജൈനബിനോട് മകള് മകള് സക്കറാത്തിന്റെ ഹാലിൽ കറന്ന് പറയുമ്പോഴും ഓടി വന്നിട്ട് വാപ്പ മകളോടൊപ്പം ഒച്ച വെച്ച് കരയുന്നതിന് പകരം അല്ലെ ഓരിയിട്ട് കരയുന്നതിന് പകരം മകളോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണ് മോളെ മോളെ ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈമാൻ പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസവും നമ്മളുടെ അടിയുറപ്പും ഒക്കെ അള്ളാഹു താല അളക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നതും അവനാണ് തന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ചു എടുത്തതും അവൻ തന്നെയാണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവനെ സ്തുതിച്ചു അവനിലേക്കാണ് ഞങ്ങളും മടങ്ങേണ്ടത് എന്ന വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അവനെ വിശ്വസിക്കുക അവനിലേക്കാണ് മടക്കം എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഒരു ബോധത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കൾ ആരും അവഗണിക്കപ്പെടുകയില്ല ഒരു ഉമ്മവാപ്പമാരും മക്കളുടെ പേരിൽ കരയേണ്ടി വരികയില്ല ഒരു ഉമ്മവാപ്പമാരും മക്കളുടെ പേരിൽ കരയേണ്ടി വരികയില്ല ഒരു പക്ഷേ ആ ഉമ്മവാപ്പമാർക്ക് മക്കളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് എത്ര വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും ആ മക്കൾ രോഗികളായാൽ പോലും ആ മക്കൾ മരിച്ച് മയ്യത്തായാൽ പോലും ആ മക്കളെ കൊണ്ട് കരയുന്നതിന് പകരം മനസ്സ് സന്തോഷിക്കുകയും കുളിർക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന പാഠമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ അറിയാൻ അള്ളാഹുലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തിരിക്കാൻ പരലോകത്തെ പറ്റി പറയാൻ
ജീവിതാശ്ചര്യം തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കച്ചവടങ്ങളിലും തൊഴിലുകളിലും അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മളെ ഒക്കെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ലോകമെമ്പാടും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരെയും നല്ല മനുഷ്യരായി നല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളായി അവസാനം സ്വർഗത്തിലും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ